पिछली बारी जब हम मिले तो हमने बात की एजुकेशन के मामला पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में तो हमने देखा कि हाउ दैट वॉज ए चैलेंज एंड वी वर सपोज टू फिनिश इट येस्टरडे द लास्ट टाइम वी मेट लेकिन मैं फिर मैं भावनाओं में बह गया और बात मुकम्मल हो नहीं पाई लेकिन वो भी अच्छी बात है काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी आपकी कि क्या होता है इन चीज़ों का मतलब सोशल पॉलिटिकल ये तमाम चीज़ों का मतलब क्या होता है ये अब होपफुली आखिरी सेशन हो बट अगेन यू कैन नेवर ट्रस्ट मी मैं कब कहाँ बह जाऊँ तो दैट सॉन्ग इज़ फॉर मी बहती हवा सा था वो तो उड़ती पतंग सा था वो कहाँ पहुँचा <laughs> कुछ नहीं पता यू नो दिस सेशन दिस सेक्शन ऑफ द बुक इज टाइटल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बट I think it's more about nation building, जिसकी बात हो रही है Which in India's case was democracy. It can be different for different countries. Or say for example, communist China के लिए communist state बनाना अगर uh, मैंने पिछली बारी भी शायद ही मिसाल दी थी सेवन सेंचुरी अरेबिया उनके लिए क्या था खिलाफत बनाना सो दे वुड हैव टू मेक सच इंस्टीट्यूशन सो द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन was another area in which the nascent nation had to struggle iske liye prerequisites the education or economic growth lekin education or economic growth sufficient condition nahi hai development ki ye humne baat pichli baar bhi ki aur isi pe humne kafi time spend kiya ye necessary but not sufficient kya hota hai however in the experiences of india's national movement देयर वॉज अ रिच लेगेसी विच कुड बी रिलाइड अपॉन अब ये इंपॉर्टेंट है समझना नेशन मेकिंग में अगर नेशन मेकिंग झटके में हो तो क्या होगा तो नेशन मेकिंग होगी ही नहीं नेशन मेकिंग होगी ही नहीं दैट्स वाई रेवल्यूशन रेयरली एंड ऑफ क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल सेटअप इट्स इट्स ऑलवेज एवोल्यूशन दैट आर एबल टू क्रिएट सस्टेनेबल सेटअप ना यू वुड से ये कैसी बात कर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन इतने सारे रेवोल्यूशन है ये आ गया अब नया सुल्का का रिविजनिज्म नहीं वो रेवोल्यूशन ही है बट दे आर कलमिनेशन ऑफ हंड्रेड ऑफ ईयर्स ऑफ अंडरलाइंग थाट यू यू गेट द पॉइंट द नेशन मेकिंग इज टेकिंग प्लेस वाइल अदर थिंग्स आर हैपनिंग and then you see the end moment which is a revolution and that end moment is french revolution so french revolution is not a thing that can be looked upon as an isolated event in history no same can be said about the indian constitution indian constitution cannot be looked upon as something that happened isolated from history no if there are certain provisions in the constitution if there is a bill of rights in america if there are different liberty fraternity equality ke conceptions must have arrived from somewhere and uh, there there must be some history that's going on that is what is nation making now indian national movement uska jo experience tha isne badi rich legacy rakhi thi aur ye qoum ki tarbiyat hai ये किसी एक इंडिविजुअल की तरबियत नहीं है ओके नेहरू टॉट इंदिरा गांधी फेयर एनफ बट दिस इज मासिस का एजुकेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस इट सेल्फ वॉज ऑन डेमोक्रेटिक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वट इज कांग्रेस नॉट राहुल गांधी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस इज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का कांग्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली कांग्रेस एंड वट इज द वर्ल्ड कांग्रेस इट सेल्फ से ये होता क्या है कांग्रेस कांग्रेस होता है लोगों का एक जगह जमा होना दैट्स अ कांग्रेस दैट्स अ कांग्रेस ठीक सो व्हाट इज दैट टेल यू ऑन द फेस ऑफ इट इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी कांग्रेस इज नॉट एन आइडियोलॉजी सो देयर कैन बी कम्युनिस्ट कांग्रेस सो दे आर टुगेदर देयर कैन बी साइंस कांग्रेस साइंटिस्ट आ गए एक जगह जमा करके कुछ बात करने लगे so there can be such congress now indian national congress 
हिंदुस्तानियों का है और इसकी बेसिस क्या है नेशनल उसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडियन हिंदू कांग्रेस नहीं है ये इंडियन मुस्लिम कांग्रेस नहीं है ये इंडियन पारसी कांग्रेस नहीं है ये इंडियन बिजनेस कांग्रेस नहीं है ये इंडियन इंजीनियर्स कांग्रेस नहीं है ठीक तो या जेंडर के बेस पे इट्स नॉट इंडिया मेंस कांग्रेस और वुमेन्स कांग्रेस इट इज इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट मीन्स दोज हैव नेशनैलिटी ऑफ इंडियन दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट 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 क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दम ऑल ठीक इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे अब बड़े डाइवर्स ओपिनियंस होंगे विच इज ट्रू फॉर अर्ली कांग्रेस एंड दैट्स वे यू वुड सी lot of different parties that came out later they uh, initially were within congress you would see for example forward block banaya netaji subhash chandra bose ne to wo bhi congress ka hissa reh chuke the aise hi swaraj party bani congress ka hissa the usse pehle uh hamare jo there are certain figures jo हिंदुस्तान में प्रिकर्सर्स टू भारतीय जनता पार्टी हैं और उससे पहले हिंदू महासभा एंड ऑल मेनी अमंग दम पार्ट ऑफ कांग्रेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी एट्सेट्रा वर्कड विद गवर्नमेंट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज प्रोबेबली इवन इन नेहरूज कैबिनेट अली मोहम्मद जन्ना वाज आल्सो ही आल्सो वर्क विद कांग्रेस फॉर सम टाइम and and then there are a lot of people there are different ideologies within congress that that, that are working sardar vallabhbhai patel was of a very different ideology so was gandhi gandhi was a staunch hindu so uh, he was there within the party and and nehru was a secularist so he was also there so there were different people there with different ideologies who were there in the congress now the muslim league would disagree they they would differ the muslim league would argue ke theek hai ye maan liya humne you are saying all of these good things theek hai fair enough but dude you represent a particular religion ye hindus ki party hai and in particular they would say the brahmin hindus ki party hai these are these are brahmins in fact the britishers would also do that seditious babus they would call them so sometimes they would call them the party of brahmins there are tall muslim figures within congress as well so th- that means ki you would have to look at the issue objectively because there are figures like uh, azad there so if 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 azad takes a side molana abul kalam azad if he takes a particular size you, you side you cannot brush that side aise hi khatam kar de bakwas hai you cannot do that because it's a very serious figure and and this can be said about others as well similarly mahatma gandhi mahatma gandhi you might like dislike kar lenge baad kabhi theek but when mahatma gandhi takes a position you don't just brush it aside you have to look into what is being said similarly nehru when he takes a position subhash chandra bose when he takes a position uh, uh, sardar vallabh bhai patel these are big names uh, b r ambedkar so when people like these take positions and when they differ a genuine uh, student's attitude is when such tall figures disagree th- they lend them an ear and and uh, they abstain from judging too easily okay who who was right who was wrong so what we were talking about was congress itself was had a particularly uh, democratic structure and and it's working it used to have sessions in different cities of india it would try to get people from Uh, the local areas and and it would try not to have a local president so if 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 it was happening in bombay so they would have a president from somewhere else if they would have a session in chennai the president would be from somewhere else they would try to rotate the presidency as much as possible they would debate they would discuss they would present resolutions they would debate on them sometimes they would pass sometimes they would fail sometimes even gandhi's resolution might not get passed so all of this lobbying etc so a lot of democracy is happening 
and and these proposals were discussed debated at each level of its organization and congress had a really big organization it wasn't just the congress of today which doesn't have a dedicated cadre at at ground level it, it this party did have and then one of the good things about the early congress leaders uh, i'm talking pre independence and just after independence they really had people's connect these were people's people uh they they would live with the people they would meet people they would they would stay with common man so congress itself functioned like a huge parliament in itself and yahan pe dissent or opposition encourage kiya jata tha to yahan pe ye sari cheeze hoti rehti you might be aware about that extremists or moderates phir wo kaise alag alag ho gaye the surat split and then how they got together again so this this has happened but then there there were people who were staunch hindus there were people who were liberals there were people who were communists so they would all work within this umbrella of congress now when this is happening and these people are interacting with people as well uh, they are doing all of these sessions they are interacting with people they are writing they they had their newspapers journals etc what's happening simultaneously qaum ki tarbiyat bhi ho rahi hai saath saath so in the years that followed independence all these lessons were put to test now this is also important you know a lot of people discuss ki how did india end up as a democracy and and if uh, uh, fairly well performing one to a large extent uh, arguments can be made on either side but in in the third world it has been by far the sec- most successful democracies mein se ek सो so, जब आज़ादी हुई अब इसका एक्चुअल टेस्ट होगा इससे पहले तो चलो ठीक है बड़े बड़े आइडियल्स हैं अब अब मौका आया है आज वो सी वो तो कांग्रेस इमर्ज द रूलिंग पार्टी विद मेजॉरिटी इन मेनी स्टेट्स एज वेल और कुछ जगह ऑपोजिशन भी हुआ और ऑपोजिशन नॉट जस्ट पॉलिटिकल लेवल पे दैट मीन्स के जैसे एक पार्टी इज forming the government and there is an opposition not just that opposition pressure groups ka bhi ho sakta hai a pressure group is just a group which is not part of government not part of uh, the official machinery but it exerts pressure on policy so there can be lot of different pressure groups that can work in a per jaise caste many caste groups in india are very strong pressure groups so many political parties would not even dare to touch them because if they touch them they would exert wapas bada pressure so certain groups are very powerful so these are called pressure groups jaise human rights groups these are pressure groups so pressure groups as well they they would also exert such opposition also came up communist movement is time sabse bada opposition tha so early early days of india mein to naxalism etc ke roots wahi pe hain और द कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत सारे फ्रैक्शंस में डिवाइड हुई सो यू जस्ट नो वन कम्युनिस्ट पार्टीज बट देर वेर टू मेनी ऑफ देम एंड सम ऑफ देम आर बैंड आउटफिट्स एंड एंड दीज आर देर आर टू आई थिंक विच आर नॉट बैंड रेस्ट ऑफ देम आर बैंड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसने तेलंगाना रीजन में बहुत बड़ा एक मेजर स्ट्रगल लॉन्च किया नक्सलिज्म पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे ये साइकिल चला और कैसे कुछ इनमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा भी बने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे है इस वक्त येट सिविल लिबर्टीज पे भी कभी कभार जो पार्लियामेंट्री वे ऑफ वर्किंग था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन था समटाइम्स फेल्ड एज वेल जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ केरला इन नाइनटीन इसको डिसमिस किया गया विच इज़ कंसिडर्ड वाइडली टू हैव इन एन अनफेयर थिंग टू हैव हैपन सिमिलरली जब एमरजेंसी इन ऑफिस हुई एंड दैट वॉज ऑल्सो वेयर इंडियन डेमोक्रेसी हैड ए ह्यूज सेट बैक एंड वंस अगेन मोर एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वट कैन बी सेड एंड मस्ट बी सेड अबाउट नेहरू वॉज दैट ही ट्रीटेड पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट एंड दैट्स वाई यू वुड सी huge efforts to maintain its dignity in early india you would see big debates taking place in the parliament and and uh, dissent and everything happening not much rucks but discussions taking place there and you would now understand why that would be possible because of the immediate context of azadi 
the people are aware of and and they are just coming out you know there is this story of what happens with people na cycle of fortune uh tough times create great people great people create good times good times create bad people bad people create tough times tough times create good people so the circle continues now these are the people who have just seen tough times so there are great people coming up and great people they bring good times now good times create bad people and and that's how this samay ka pahiya chalta hai din dalta hai to aise hi chalta rehta hai so why was it possible why was the level of discussion so high one of the reasons we can say is uh, the immediate context of freedom that these people had just arrived they had seen what not being free means uh, they, they, they were educated in the proper sense of the term with these values now we can disagree with the values yes that can be argued from a communist perspective we can say ke nahi abhi azadi hui hi nahi or from the hindutva perspective we can say ke no this wasn't this was all a hogwash so all of these can be argued you can be any faction but whatever people at that time uh, agreed upon they they had a history and background in that of last at least for last 90 years 57 ke baad 1857 ke baad they had that background they had lived and been with gandhi they had loved and uh, been with uh, rabindranath tagore they had loved and they had been with say nehru and uh, subhash chandra bose and bhagat singh and rajguru all of these people and uh, that that must have built a common psyche uh, with the masses so Uh, the parliament reflected that at that particular point of time and that's why opposition too played its part by respecting the parliament now this is true for early india yes and and uh, parliamentary procedures and and the debates they, they were of very high level so if you get a chance do check it uh, parliamentary debates available hoti hain un pe un pe kitabi bhi likhi gayi hain to aap unko dekh sakte hain in fact dem- democracy mein सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस टाइम पे जो अर्ली डेज थे द टसल बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट वो भी खुद में एक फैसिनेटिंग स्टोरी है एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट उसने भी खुद को कैसे एनफोर्स किया उस टाइम पे सो वन ऑफ द चैलेंज एट दैट टाइम वॉज डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज जो था जो इंटरेस्टिंग चैलेंज है वो है मिलिट्री को का अब अब ये भी कोई हमारे लिए नई बात तो है नहीं कि हमने कभी मिलिट्री कोर्स के बारे में सुना नहीं है कुछ साल पहले ही कोशिश की गई टर्की में टू रिमूव ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो मिलिट्री को पिछला अर्दोगन की सरकार जब थी तो वो कामयाब नहीं हो पाए ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है इन इंडियाज़ ओन नेबरहुड पाकिस्तान वहाँ मिलिट्री कोर्स हुए हैं और कहा जाता है कि जो रिसेंट इमरान खान ऑस्टर है उसमें भी आर्मी का बड़ा रोल है वी डोंट नो बट दैट्स व्हाट मेनी पीपल बिलीव इन तो इस चीज़ से हिंदुस्तान कैसे बचा व्हाई कुड इट नॉट टेक प्लेस इन इंडिया नाउ दिस ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग द आर्म्ड फोर्सेस अंडर ए स्ट्रॉन्ग सिविलियन कमांड एंड प्रिवेंटिंग एनी ग्रोथ टूवर्ड्स मिलिट्राइजेशन this was predominantly nehru's doing now a lot of people talk about armed forces ko nehru ne weak rakha armed forces ko nehru ne weak rakha it's very easy to talk about it in 2023 it's very easy to say that now because at that time lot many variables exist now some of the variables are settled and you can take decisions about other variables but at that point this was also a variable can we afford a strong army if we have a strong army our institution of democracy itself might fall so that's also a question on the table which is no more so to avoid the possibility of armed forces intervening in politics nehru and his cabinet or we should say the early politicians they took several steps and one of them was keeping armed forces relatively small this was one of the steps they took and and they would refuse to permit the expansion of army and this happened even when there was war lurking on two fronts and and us was aiding pakistan uh, in in 
1954 and that's why you see when pakistan had a chief of staff india did not have a chief of staff so hindustan mein inko alag alag rakha gaya teenon forces ki uh, arm, ye na ek hogi army ek hogi navy ek hogi air force teenon ke apne chief alag alag hua karte the not any more it has changed now so there is a chief of staff now pehle nahi hota tha hindustan mein there used to be three separate commands to वो भी एक तरीका इसी चीज़ को करने का है कि जब वो पावर तीन में डिवाइडेड होगी थ्री पीपल हैव टू गेट करप्टेड फॉर ए मिलिट्री को इफ देर इज ओनली वन एक ही को करप्ट होना पड़ेगा फॉर ए मिलिट्री को करप्ट यहाँ पे मॉनिटरी करप्शन की मैं बात नहीं कर रहा करप्शन इन एथिक्स कि यू शुड लिसन टू सिविलियन गवर्नमेंट यू वुड नॉट लिसन टू दैट काइंड ऑफ करप्शन सो मॉरल करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ सो नो चीफ ऑफ स्टाफ एंड बट नाउ India does have that so is that a good thing to have it now policy makers argue ki it is it is a fine time now ab ab wo risk nahi hai jo us time tha and those who oppose it they still argue ki nahi abhi bhi nahi karna chahiye tha they did it thoda sa pehle but this is again wahi thoda sa details mein difference but otherwise there is something called a deepening of democracy in india so what what is being argued is that कि डेमोक्रेसी अब सोशल फैब्रिक का हिस्सा बन चुकी है हिंदुस्तान में तो इंडिया इज़ ऑलवेज इन इलेक्शन मोड पीपल टॉक पॉलिटिक्स दे नो वट इज़ वोटिंग दे नो वट इज़ इलेक्शन सो दे नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दैट्स वाई इवन आर्म्ड फोर्सेज हैव टेकन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ना ऑल ऑफ दीज कैन बी आर्ग्यूड बिकॉज देर आर पीपल ऑन द अदर साइड एज वेल सो एब एंड डिनिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल फ्राम पर्टिकुलर रेसिस विच कुड अगेन कॉज क्ली वेजेज they stopped doing this they they started making army more heterogeneous in character so people from all different regions different sections would be represented in the army and and army and and that's also one of the successes in india with respect to army that wo abhi politicized nahi hui hai to a large extent uh, and and they refrain from doing it so what have we discussed we have discussed lot of challenged challenges that were faced by indian nation in its formative years and by that what we try to do is not just learn what challenges india faced we were also trying to understand what challenges nations face as such because that's a lesson which is which is a bigger lesson than just limiting it to one country this can be applied then to china as well russia as well us as well everywhere you can apply this the more important thing is acquiring the tool with which you can use to analyze any country further and we saw that these challenges at least many of them they were a legacy that was that was left by the british and some of these include communalism which we said is one of the biggest threats then regional imbalances the problem of uh, building democratic institutions we talked about we talked about education and economic problems as well so now we have familiarized ourselves with the gist of these problems the pro- the idea here is again to get introduced ye ye ek tarike ka kya hai ki menu mein kya kya hai humanities karta kya hai social sciences mein hum karte kya hai kisi qoum ko kisi country ko kisi state ko dekhne ke hamare nazariye kya hote hain but the understanding of all of these emerging challenges would not be complete अगर हम एक आखिरी चैलेंज को नहीं देखें जो इस वक्त के बड़े चैलेंजेस में से एक है वो है ग्लोबलाइजेशन पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान लाइक अदर कंट्रीज हैज बीन कोपिंग विद द चैलेंजेस जो ग्लोबलाइजेशन आपके सामने पोज करती है और इसको अब यूनिवर्सल फेनोमिना की तरह देखा जाता है लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि नॉट एवरी कंट्री हैज बेनिफिटेड फ्राम ग्लोबलाइजेशन अब पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट मीन्स वन थिंग ग्लोबलाइजेशन इन सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट मीन्स अनदर थिंग बट द टू मीनिंग्स आर रिलेटेड सो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में वुड मीन कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमीज अपनी इकोनॉमी को ओपन करना to trade with other economies that would be globalization uska opposite hoga uh, closed economy trade na karna 
और फिर देयर वुड बी डिफरेंट शेड्स इन बिटवीन तो दैट्स इन इकोनॉमिक्स बट सिमिलर इज द मीनिंग एल्सवेयर सोशोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन आदान प्रदान विचारों का दैट दैट इज द मोस्ट इन दी आई कैन स्पीक आदान प्रदान विचारों का ठीक सो वट इज दैट मीन दैट मीन्स गिव एंड टेक ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज कल्चर जैसे बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है इसकी तो जैसे हम भी इंस्टा यूज करते हैं यूएस में भी इंस्टा यूज करते हैं अरेबिया में भी इंस्टा यूज करते हैं इंडोनेशिया में भी इंस्टा यूज करते हैं ऑल ऑफ अस जो नाइन्टीज बॉर्न है जो अपने टीन्स में थे इन टू थाउजेंड वी नो वट इट मीन्स टू पोक सामन ऑन फेसबुक तो ये एक इंटरनेशनल कल्चर की टर्मिनोलॉजी है लॉल इंटरनेशनल कल्चर की टर्मिनोलॉजी है अब हमको गुच्ची अरमानी पता है अभी हमारे गानों में आता है कुड़ी कैंदी पहले जगवार ले लो तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ये बताती है कि इंटरनेशनल कल्चर की डेवलपमेंट हम जानते हैं जस्टिन बेबर को हम एनरिके को जानते हैं वहाँ भी लोग शाहरुख खान को जानते होंगे सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर इज टेकिंग प्लेस सो ऑल ऑफ दिस इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल आउटलुक बनना तो ये तमाम लोगों के हैं सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो पहले नहीं होते थे जैसे स्वीट कॉर्न इज नॉट अ फूड वी यूज टू हैव इन कश्मीर बट इट्स अवेलेबल नाउ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई है आदान प्रदान विचारों का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है फ्रॉम ए सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव कल्चर उस उसमें बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक हो रहा है एंड एंड यू वुड सी मोस्ट ऑफ असर सेंसिटाइज टू अ लॉट ऑफ डिपिक्शन ऑफ वुमेन ऑन टी वी स्क्रीन विच वी वेर नॉट कम्फर्टेबल विद सम ट्वेंटी ईयर्स बैक वॉचिंग टाइटेनिक वुड हैप इन लाइक हेल वुड ब्रेक लूज कि ये कैसे टाइटेनिक देख लिया आपने बिकॉज ऑफ सर्टन सीन्स इन इट बट नाउ वी टॉक अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स विच हैज मच मोर ऑपरचुनिटी इन इट सो ऑल ऑफ दैट इज वॉट इंटरनेशनल कल्चर का डेवलपमेंट होना इज दैट गुड इज दैट बैड टॉपिक फॉर अदर डे सो इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज एंड अदर्स वुड बी लाइक ब्राजील चाइना रशिया वी कैन ऑल्सो इंक्लूड साउथ अफ्रीका टू सम एक्सटेंट बट आवर बुक हैज नॉट डन सो विच हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड एंड बिजनेस काफ़ी सारे सालों तक हिंदुस्तान की इकॉनमी कोड नॉट रजिस्टर ग्रोथ ऑफ मोर देन थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव परसेंट हमने इसकी बात इकोनॉमिक्स में बड़ी डिटेल में की है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था इसको कि ये नहीं बढ़ सकते इससे ज़्यादा ये कुछ भी कर ले चार परसेंट से ऊपर नहीं जा सकते हाउ एवर नाइनटीन एटीज़ के बाद पिक्चर बदल गई और जब नाइन्टीज़ में लिबरलाइजेशन एल पी जी रिफॉर्म्स कहते हैं उनको लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हुए हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स हुए तो उनको डिटेल में इकनॉमिक्स में देखेंगे इन उसके बाद इंडिया स्टार्टेड इंडियन ड्रीम स्टार्टेड काइंड ऑफ मेकिंग अप सो अकॉर्डिंग टू एन नोबल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जोजेफ स्टिगलिट्स इंडिया हैज़ मैनेज अ हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट फॉर मोर देन ए डेकेड एंड हाफ एंड एंड दिस इज आई डोंट नो वेन इज ही राइटिंग बट द टेक्सट इज प्रिंटेड सम वन डेकेड बैक सो वी कैन से कि वो दो डेकेड पहले ये बोल रहे हैं एंड वी कैन आर्ग्यू के दिस हैज़ कंटिन्यूड फर्दर उसमें हिकअप्स आए दो मेजर हिकअप्स आए 2008 का रिसेशन और फिर uh, 2013 के आसपास जब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में क्राइसिस थी तो उस वक्त स्लो डाउन हुआ हिंदुस्तान में इकॉनमी का बट अदरवाइज द इकॉनमी हैज़ डन गुड बाय एंड लार्ज सो इट हैज़ सीन 9 परसेंट ग्रोथ रेट भी विच इज़ फेनोमिनल एट has been uh, achieved seven six have been achieved like five has been a cake walk so economics may economy has been doing wonders and and to add to that there are economists who argue that india's growth rate is under reported now this uh, unprecedented growth which india had for last has had for last uh, at least 25 years this has made uh, of a uh, it, this has given birth to a self reliant middle class ek ek middle class hindustan mein develop hua aur iske isi ki wajah se ek aur aspect 
हिंदुस्तान की इकोनॉमी का डेवलप हुआ हिंदुस्तान की पॉलिटी का डेवलप हुआ और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का डेवलप हुआ मिडिल क्लास से रिलेटेड पॉलिटिक्स जो इससे पहले नहीं थी उससे पहले गरीबी की पॉलिटिक्स थी आप अगर इस वक्त देखेंगे अब मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स हो रही है एंड यू वुड सी उसके डायरेक्ट इकोनॉमिक रिलेशन भी हैं अंडर द ग्राउंड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस नाउ दिस सेल्फ रिलायंट मिडिल क्लास इज हैज ए नॉलेज बेस रिच मैनेजीरियल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स एंड एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन न्यू सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एट्सट्रा एंड एंड इंटरेस्टिंगली दीज थिंग्स आर एक्सपोर्ट लेड सो वट वुड दैट मीन ऑल ऑफ अर्ड इन इंडियन एक्सपोर्ट्स वुड राइज नाउ एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया यू वुड बी एबल टू जनरेट लॉर्ड ऑफ रिसोर्स फॉर यूर सेल्फ एट एन इंटरनेशनल लेवल बट देर इज एन एसोसिएटेड प्रॉब्लम वट इज द एसोसिएटेड प्रॉब्लम द एसोसिएटेड प्रॉब्लम इज दैट ऑल ऑफ दीज जॉब्स ऑफ ऑफ नॉलेज इकोनमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे माइट बी ह्यूज वैल्यू क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज बट दे आर नॉट employment creating industries what does that mean that means ke ek se ek lakh rupaye ki value jo software company produce karti hai din mein wo 10 logon ko employ karti hai bas aur ek lakh rupaye ki sabzi paida karne ke liye aapko hazar logon ko employ karna padta hai ek lakh rupaye ka cotton paidavar karne ke liye aapko hazar logon ko employ karna padta hai yahan pe sirf 10 so you would see small offices 10 log ke chote offices in delhi bangalore mumbai chennai ahmedabad hyderabad small offices 10 log kaam kar rahe hain and lakhon mein kama rahi hai company one client from us and you are a millionaire <laughs> so but the problem not creating jobs now this is what is called jobless growth so india has gone into uh, a phase of जॉबलेसनेस विद ग्रोथ सो वट इज दैट ऑल्सो मीन उसके भी रिपरकशन होते होंगे जॉबलेस ग्रोथ का रिपरकशन है इन इक्वेलिटी इन सोसाइटी जॉबलेस ग्रोथ दैट मीन्स पैसा बढ़ रहा है लेकिन जॉबलेस दैट मीन्स आपके पास जॉब नहीं है दैट मीन्स कुछ के पास जॉब है दैट मीन्स कुछ ये सारा पैसा कमा रहे हैं सो देयर वुड बी द रिच वुड बी गेटिंग रिचर एंड द पोअर वुड नॉट बी गेटिंग रिचर विद द सेम पेस सो Jobless growth. Now, is that a problem? In the long run, yes. In the short run, no. In the short run, the criticism, in my opinion, is purely political. In the long run, what we have seen is when there are bigger cleavages in the society, the society starts to fragment, get get fragmented. There is increase in corruption. There is increase in violence, and all of these things have been studied, uh, past maybe. कि जब सोसाइटी में इन इक्वालिटीज बढ़ती हैं तो क्राइम आल्सो गोज आप सो दे आर द एसोसिएटेड इश्यूज विद इट तो डिक्लाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अ कॉमन थ्रेट थ्रू दीज डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस फ्री इंडिया एंड व्हाट दैट वुड मीन दैट ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट मोर इन इन इंडिया and and it has benefited certain groups not the other groups and that's why the shift has taken place in policy towards what is now called inclusive government inclusive growth so we have to include everyone anto they are even the last one has to be included in the growth story of india now is is india succeeding in that that's a story in itself Okay, is it failing? Is it succeeding? We can discuss that as well. But I'm telling you, what are the different paradigms from which we can look at all of these issues? And then comes with globalization, the infiltration of culture, and and um, in eras like ours, where there is no clear demarcation, what are we? Are we still the pee purane wale log, or are we become something new? Ham abhi saar saari dhoti. Uh, लूंगी ये सारे कपड़े पहनने वाले लोग हैं या हम मिनी सिकर्ट्स वाले लोग हैं या हम अभी वो घूंगट वाले लोग हैं या अब हम सिगरेट पीने वाले लोग हैं हम कौन से लोग हैं हम घर uh, पे फैमिली के साथ डिनर करने वाले लोग हैं या हम डेट पे जाने वाले लोग हैं ये वो वाला टाइम है जब ये क्लियर नहीं है 
कि हम कौन से लोग हैं सो मैनी पीपल आर्ग्यू दैट वट ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो डन इज कि इट हैज़ रोइंड लोकल कस्टम्स इसने लोकल लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय किया है इसने लोकल कल्चर्स को डिस्ट्रॉय किया है पीपल कैन नॉट स्पीक देयर लोकल लैंग्वेज एनी मोर एंड लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज आर डाइंग यू कैन यू कैन गूगल दिस लैंग्वेज आर डाइंग बिकॉज इट्स ए फेनोमिना दैट इज बींग स्टडीड द नंबर ऑफ लैंग्वेज इज फॉलोइंग एंड स्मॉलर लैंग्वेज दे आर नॉट एबल टू कीप अप एंड एंड लार्जर लैंग्वेज दे आर काइंड ऑफ वो मार्केट को वो ना मोनोपोलाइज कर रहे हैं अब इज दैट अ गुड थिंग तो उसके भी अपने आर्ग्यू किया जा सकता है वाई इज दैट बैड के वाई वी शुड नॉट बी लूजिंग लैंग्वेज तो दैट काइंड ऑफ फिनिश ऑल दैट वी वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया वाला टॉपिक वी वी फिनिश इट हेयर एंड वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड ब्लॉक नेक्स्ट टाइम वी मीट इन शाह